สวัสดีครับวันนี้น้องโมบายนะครับอ่าเช่นเดิมนะครับจะมารีวิวโทรศัพท์โน้ตสามนะครับตัวนี้ทางร้านจะเรียกว่ารุ่นมัลติฟังก์ชันแล้วกันครับโดยมากตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเยอะนะครับเนี่ยฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลองดูปากกากันก่อนนะฮะนะฮะก็จะมีแอร์คอมมานให้นะครับแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของฮอตคีย์แบบตรงนี้นะครับปุ่มเลื่อนๆตรงนี้ฮะนะฮะก็เป็นช็อตคัตคีย์เหมือนเดิมนะฮะคอเอสโน้ตนะฮะแล้วก็ตัวนี้เขาจะทำจอมาค่อนข้างเซนสติฟมากเพราะว่าสามารถตั้งค่าได้นะฮะตอนนี้สมมุติตอนนี้ผมตั้งค่าเป็นออโต้ไว้นะครับสำหรับบางคนที่บอกว่ามันไม่ค่อยทัดเลยหรือว่าเอสเพนทำงานไม่ค่อยดีนะฮะทำงานได้นะฮะแต่บางทีอาจจะไม่ติดนะฮะถ้าเราทำเร็วๆนะฮะเราก็สามารถปรับฟังก์ชันได้นะฮะอยู่ในโหมดของคอนโทรลนะฮะทัสแพเนลเซนซิทีฟเราก็ตั้งเป็นอุลตร้าไฮนะฮะตอนแรกตั้งเป็นออโต้ไว้มือกับ S Pen นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเน้น S Pen โดยสัดส่วนมากนะฮะโอเคนะครับเส้นสถิตจะเร็วกว่ามากฮะโอเคนะครับการใช้งาน S Pen นะครับนะฮะสามารถแตะปุ่ม Return กับปุ่ม Option ได้นะครับมันจะมีคล้ายๆระบบไฟฟ้าสถิตอยู่ตรงหัวของปากกาเองนะฮะถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้ปากกาแล้วก็ใช้ฟังก์ชันแบบออโต้นะฮะผมก็เก็บปากกาก่อนแล้วปุ่มฮอตคีย์ซอฟคีย์ตรงนี้ก็จะหายไปนะฮะตัวนี้ครับนะ
ที่เพิ่มมาในตัวรุ่นนี้นะครับก็จะคือก็จะมีพวกมันติวินโดนะฮะนี่ฮะเปิดเว็บไปพร้อมกันได้ฮะจะเขา Google ก็สะดวกขึ้นนะครับก็จะใช้ได้ไม่กี่ตัวนะที่เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็มัลติวินโดว์เช่นแกลเลอรี่นะฮะเมลที่จะครึ่งจอนะฮะแต่ถ้าพวกโน้ตนี่จะเต็มจอออกมาแต่ว่าเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะไอเส้นตรงนี้นี่ฮะหรือว่าจะแตะนะฮะแล้วก็จะเห็นฟังก์ชันเล็กๆนะฮะว่าเดี๋ยวซูมดูนะแตะตรงนี้นะฮะก็จะมีแบบสลับจอข้างบนข้างล่างนะฮะแล้วก็ยืดเตรียมจอนี่ฮะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากฮะอย่างตัวนี้นะฮะก็รุ่นก่อนๆน,นี้ก็จะไม่มีพวกเชียงใหม่จะมีแต่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดหลักๆนะ,ะแต่ตอนนี้ก็จะมีเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะฮะเราเรามาเพิ่มดูนะนครศรีธรรมราชอุดรธานีนะฮะบวนราชธานีสุราษฎร์ธานีนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อันตุตู้ฮะก่อนหน้านี้ที่เช็คไว้นะฮะก็ความเร็วจะเยอะกว่าเอสนิดหน่อยตัวนี้นะฮะที่ผมได้เทสไว้ก่อนหน้านี้นะฮะนี่ไม่ไม่ได้เป็นรูปนะครับจากโปรแกรมแล้วก็ไม่ได้เป็นอันทูตู้จีนนะฮะที่เช็คได้นี่ประมาณ3 4มสี่หมื่นนะฮะไม่ใช่นะฮะตอนนี้จะให้เครื่องเช็คโดยตรงโอเคนะครับแล้วก็กล้องนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นกล้องดีที่สุดเท่าที่ผมทำรีวิวเครื่องโคลนมานะครับไม่รวมพวกอ่าเซลมี THL หรือพวก IO เชียนะเพราะว่าเกตกล้องจะคนละแบบกันแต่ทีนี้กล้องตัวนี้เขาพัฒนามานะแล้วก็กล้องหน้าเนะี่ยประมาณ3ล้านแล้วก็ถือว่าค่อนข้างชัดนะฮะผมจะมีรูปนี่จากกล้องหน้านะครับนะกล้องหน้าก็การเก็บสีก็ถือว่าใช้ได้ครับนะจะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆจะออกขาวๆฟ้าๆนะฮะอันนี้กล้องหลังเราลองมาดูเนี่ยนะฮะอัตโตโรเทปกล้องหลังนี่ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับคมมากนะฮะนะฮะก
การเก็บเม็ดสีรายละเอียดดีเทลคอนทราสอะไรพวกนี้ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับอยู่ที่13ล้านนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านพิกเซลนะฮะโหมดต่างๆนะฮะจะเป็นโหมดเหมือนของ Android Camera ทั่วไปนะครับจะไม่ใช่โหมดของ s a m s u n นะครับแต่ GUI ทั้งหมดแถวๆนี้จะคล้ายๆของตัว s a m s u n เองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรีโมทตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีโปรแกรมรีโมทมานะฮะใช้กับทีวีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะฮะแล้วก็มี a m s u n งแอปมาให้นะครับเครื่องนี้สามารถรูทได้นะครับสังเกตนะครับมี Super User ซึ่งผมใช้กับ Solid Explorer นะครับก็จะบอกรูทก็คือเครื่องตัวนี้รูทได้แน่นอนแล้วก็ผมลง Sketchbook for นะฮะตัวนี้ทาง Samsung เหมือนเหมือนจะแจกฟรีนะฮะลองหาหาดูใน Google ดูนะฮะสำหรับคนที่ชอบวาดรูปโดยเฉพาะครับรุ่นนี้ผมว่าถือถือว่าคุ้มมากนะฮะเราเราราคาตลาดกลางนี่ประมาณเจ็ดพันเก้านะฮะนะฮะแล้วก็จอตัวนี้นะครับทำคอนทราสมาดีมากนะฮะเกือบเท่าๆซูเปอร์โมเลตของซัมซุซุงนะฮะที่เขาผลิตออกมาแล้วก็จะมีซัมซุงแอปพลิเคชันหลายตัวที่ติดมานะฮะกับเครื่องเลยก็จะเป็นพวก Story อัลบั้ม S h e l นะฮะ S Y Tip a d v i s o r นะครับ Chat On พวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตัว Play Store บางคนถามว่าเข้าได้หรือเปล่าเป็น Play Store จีนหรือเปล่าไม่ใช่ครับตัวนี้เป็น Play Store ของ Google เลยนะฮะก็นะครับนะครับส่วน a m s u n งแอปพลิเคชันนะครับก็ใช้ได้ปกติตอนเราจะโหลดก็ลงทะเบียนกับ a m s u n งแอปเขาเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ยังมีอีกสโตร์หนึ่งนะฮะเรียกว่า p a y a p ก็เป็นเหมือน Google Pay นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องใส่อินด้วย Gmail หรือ Google a c c o u n นะครับเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมทั่วๆไปได้ฮะแต่ผมแนะนำให้ดาวน์โหลดพวกเกมพวกอะไรมากกว่าส่วนตัวโปรแกรมพวก Facebook Facebook เนี่ยเพื่อเรากันสแปมนะฮะในการเก็บค่าของ User Password ของเราเราโหลดจาก Google Pay ดีกว่านะครับเซฟกว่าส่วนพวกเกมพวกอะไรพวกนี้ก็มาโหลดในนี้เอาบางตัวนะฮะเดี๋ยวมันจะไปลกในแอคเคาท์ของเรานะครับนะฮะโฮมสกินวิดเจ็ตนะครับก็จะมีหลายตัวที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างสเสถียรทีเดียวนะฮะในโน้ตสามตัวที่ผมเคยเทสมานะจะมีเอสเฮลนะฮะนะฮะสำหรับคนที่ชอบวิ่งนะฮะก็จะเวลาเราเขย่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเก็บค่าสันสะเทือนในการวิ่งให้เรานะครับว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะพวกสตอรี่อะบอกอัลบั้มก็คือเลือกสตอรี่ก็คือเอารูป
มาสไลด์โชว์บนนี้นะฮะแล้วก็พวก Trip Advisor นะฮะก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว f a v o r i t App นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้เหมือนรุ่นทั่วๆไปก่อนหน้านี้นะครับแต่เขาจะเพิ่มฟังก์ชันมัลติวินโดว์มานะฮะ UI ต่างๆของตัวเครื่องเองนะครับใช้งานได้ตัวนี้ก็ฟังก์ชันเดิมนะเช่น Smart Port นะครับ S Pen มีอยู่แล้วนะ S Voice มีอยู่แล้วนะครับ Smart Screen นะฮะตัวตัวนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับนะฮะออสมาร์ทสกรีนใช้ได้เฉพาะอ่าสมาร์ทพอตคือเวลาเรามองวิดีโอแล้วเราหันไปทางอื่นเนี่ยวิดีโอก็จะหยุดปกตินะฮะแต่ว่าสมาร์ทสกรเนี่ยผมลองใช้แล้วนะฮะรู้สึกเหมือนจะไม่ทำงานนะฮะก็คือตัวนี้ก็คือมันจะมีฟังก์ชันอยู่ข้างบนนะแต่ว่าใช้ไม่ได้นะฮะก็คือตัวนี้ฮะเวลาเราเปิดเว็บนะฮะเปิดเว็บไซต์แล้วเราใช้ตาสายตาเราลากขึ้นลากลงเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเครื่องแท้จริงๆเนี่ยก็หรือว่ารุ่นก่อนหน้านี้มันจะลากได้นะฮะแต่ตัวนั้นเรื่องกล้องเรื่องอะไรประสิทธิภาพก็ความเร็วสู้ตัวนี้ยังไม่ได้นะฮะแต่ตัวนี้จะแค่ไม่มีสมาร์ทสกอร์มาเท่านั้นเองก็เหมือนเดิมครับเหมือน Android ทั่วไปก็ใช้มือสไลด์ผมว่าเร็วกว่าสะดวกกว่านะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็รองรับนะฮะ 3G ทุกเครือข่ายนะครับขึ้น850กับ2001ใช้งานได้ปกตินะครับฟังก์ชันภาษาไทยใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองใช้ดูเมนูไทยนะฮะพิมพ์ไทยนี่ปกติผมตั้งไว้อยู่แล้วนะฮะแต่เมนูปกติจะใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะว่าภาษาไทยบางทีมันงงๆนิดนึงครับแปลแปลงงจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงฮะบางทีเราก็จะงงภาษาไทยของเราเองนะฮะเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเวลาเขาแปลมาอาจจะไม่ความหมายอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวก็เลยใช้เมนูภาษาอังกฤษมาเพราะว่าถ้าเราเคยใช้พวกคอมพิวเตอร์มามันจะเข้าใจง่ายหน่อยฮะแต่ก็สำหรับบางคนนะครับไฟดับนะฮะเชียงใหม่ช่วงนี้ไฟดับนะฮะโอเคมาแล้วครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวรีวิวตัวนี่นะฮะได้สองข้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าแอดเกจเจอร์นะฮะตัวนี้ก็ใช้ได้นะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาไหลลื่นมากนะฮะอันนี้ผมยกมาประมาณเกือบคืบนะครับโอเคนะครับก็ละเอียดต่างๆยังไงก็ติดต่อที่ Facebook แล้วก็ใต้วิดีโอนี้นะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบางคนบอกว่าในในกล่องมีอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีคู่มือนะครับคลิกสตาร์ทไม่ค่อยได้ใช้นะครับแบตเตอรี่นะครับมีให้สองก้อนอยู่แล้วนะครับนะฮะก็คือในเครื่องนี้ผมใส่เป็นก้อนหนึ่งครับในข้างนอก
สายชาร์จสมอทอกนะฮะแล้วก็สาย USB แบบ 3.0 เดี๋ยวผมเอาให้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีสองขยักตามของตัวก้นมันนะฮะนะครับก็จะมีสองล่องตัวนี้ก็สองล่องนะฮะลำโพงถือว่าดังใช้ได้นะครับรูไม่เสียงชัดเจนนะฮะจะเป็น USB 3โอเคนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนิดนึงนะครับมีเสียงผมก็จะออกแห้งๆไปนิดนึงนะฮะยังไงสนใจสินค้าตัวนี้นะฮะก็ติดต่อสอบถามกันเข้าไม่ได้นะครับหน้าจอตัวนี้เป็น HD นะฮะเดี๋ยวผมแคปให้ดูใหม่แล้วกันนะครับการแคปนะครับกดปุ่มลดเสียงกับปุ่ม power share ไว้พร้อมกันนะครับ3วินะฮะผมเช็คดูแล้วนะครับนะฮะ7 2 0 p นะครับตัวนี้มีการ์ดจอแยกนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมที่เป็น3มิติสามารถรองรับได้นะครับโอเคนะครับถ้ามีเวลาผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันเพิ่มเติมหรือเกมนะฮะถ้าได้ลองเทสพอดีรอดนี้มาน้อยนะครับประมาณ50เครื่องนะแล้วก็หมดไปแล้วนะฮะอาทิตย์หน้ายังไงก็ติดตามใน Facebook แล้วกันครับว่าของเข้าก็เดี๋ยวจะมีขอบที่เป็นสีทองแดงสีทองกับสีแดงนะฮะไม่ใช่ทองแดงสีทองกับสีแดงเข้ามาแล้วก็อาจจะมีสีดำเข้ามาได้นะฮะกรอบนะครับออกแบบได้ดีนะฮะฝาหลังนี่ใส่ของแท้แล้วก็เคสบอดี้เนี่ยซื้อของแท้ใส่ได้นะครับหูฟงหูฟังสมอลทอกเอียร์โฟนสายชาร์จที่ชาร์จนะฮะแต่ว่าซื้อของใกล้เคียงก็ได้ครับของใกล้เคียงเรียนแบบเนี่ยก็มีเยอะนะฮะแล้วก็โอเคนะครับในวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ